মাত্র কয়েকদিন আগেই আমরা পা দিয়েছি একটি নতুন দশকে আর এই দশক ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইচ এল ডিআরডি এবং এডি সহ ভারতের অনেক সংস্থা আমাদের বাহিনীর জন্য আনতে চলেছে কি নতুন সামগ্রী হেলিকপ্টার বিমান ইউএভি হতে চলেছে কোন নতুন ডেভেলপমেন্ট তারই সুলুক সন্ধান দিতে আমরা এই ভিডিওটি বানাচ্ছি ভিডিওতে আমরা দেখে নেব আসতে চলা দশকের দশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সামগ্রী এবং অস্ত্র শস্ত্রের বিষয় আপনারা দেখছেন না ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে বা যেদিন বেল আইকন তারপরে অল অপশানটি প্রেস করে দিন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আর হ্যাঁ আমরা কিছুদিন আগে ফেসবুকে আমাদের একটি নতুন পেজ ওপেন করেছি যে পেজটির নাম হলো টিআইবি ইন্ডিয়ান ডিফেন্স বাংলা যার লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা সেই পেজটি লাইক এবং ফলো করে রাখুন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি ফেসবুকেও প্রতিরক্ষা বিষয়ক আপডেট পাওয়ার জন্য একদম প্রথমেই শুরু করব ভারতের বহু প্রতীক্ষিত অ্যাডভান্স মিডিয়াম কম্ব্যাট এয়ারক্রাফট প্রোগ্রাম নিয়ে ভারতের স্বদেশী সংস্থা এইচ এল ডিআরডিও এবং এডিই মিলিতভাবে এই প্রজেক্টের ওপর কাজ শুরু করেছে এয়ার সুপিরিয়ারিটি গ্রাউন্ড অ্যাটাক বম্বিং ইন্টারসেপ্টিং স্ট্রাইক স্টেলথ সুপার ম্যানিউভারেবিলিটি প্রভৃতি বিষয় থাকবে এই পঞ্চম প্রজন্মের বিমানে এর প্রথম দুটি স্কোয়াড্রনে আঠানব্বই কিলো নিউটনের জি ফোর ওয়ান ফোর ইঞ্জিন ব্যবহারের পরিকল্পনা থাকলেও জেনারেল ইলেকট্রিক এই ইঞ্জিনের প্রস্তুতকারক সংস্থা তারা টেকনোলজি ট্রান্সফারে প্রস্তুত নয় তাই ভারত সম্ভাব্য রোলস রয়েস ফ্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে যারাও ইঞ্জিন বানিয়ে থাকে কথা বলছে পরে যখন ভারতের ইন্ডিজিনিয়াস পদ্ধতিতে কাবেরি ইঞ্জিনের একটি নব্বই থেকে একশো দশ কিলো নিউটন রেটিংয়ের ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়ে যাবে তখন সেই ইঞ্জিন এই এএমসি এ বিমানে ব্যবহার করা হবে বিমানটির উইং এরিয়া হবে চল্লিশ বর্গ মিটার ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট প্রায় উনত্রিশ হাজার পাঁচশো কেজি ছাব্বিশশো ছাপ্পান্ন কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে উঠতে পারবে আঠেরো হাজার মিটারের সার্ভিস সিলিং এবং দুশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড রেট অফ ক্লাইম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অন্যান্য মিসাইলের সাথে সাথে দেশীয় ব্রাহ্মস মিসাইলকেও এই এএমসি এ পঞ্চম প্রজন্মের বিমান থেকে ব্যবহার করা হবে এরপরেই আমরা বলবো ভারতীয় গবেষণার প্রস্তাবিত টুইন ইঞ্জিন ডেক বেস্ট ফাইটার প্রোগ্রাম সম্পর্কে টিডিবিএফ অনুযায়ী চব্বিশ টনের ফাইটার এয়ারক্রাফট নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি শুরু হয়ে গেছে যে বিমানগুলি মি টোয়েন্টি নাইন বিমানকে রিপ্লেস করতে ব্যবহৃত হবে দু হাজার ষোলোতে নাভাল এম কে টু বিমানের বদলে ইন্ডিয়ান নেভি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জেনারেশনের ফাইটার কিনতে আগ্রহের কথা জানায় প্রথমে এএমসি এ বিমানের প্রস্তাব দিলেও এডিএ স্বীকার করে যে নৌসেনার রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী একটি এই রকম বিমান বানানো প্রয়োজন যা নেভি কাজে লাগবে তাই ব্যাঙ্গালোরের হ্যাঙ্গার থেকে এলসিএ নেভির এম কে ওয়ান প্রোটোটাইপকে রিঅ্যাক্টিভেট করা হয় সব কি টেকনোলজি রিকোয়ারমেন্টসগুলি বুঝতে দু হাজার একত্রিশ থেকে এই টিভিডিএফ বিমানগুলি আইএনএস বিক্রান্ত এবং আইএনএস বিশাল থেকে অপারেট হওয়ার কথা নেভি সাতান্নটি এই টুইন ইঞ্জিন ডেক বেস্ট ফাইটার কেনার কথা চূড়ান্ত করেছে তিনে বলবো সুপারসনিক অমনিলোড ট্রেনিং এয়ারক্রাফটের কথা এইচ এল এই ফোর প্লাস প্লাস জেনারেশনের ট্রেনার এয়ারক্রাফটের ওপর কাজ করছে ভারতের বায়ুসেনার দ্বারা ব্যবহৃত হাই পারফরমেন্স ট্রেনার হবে এটি যে অ্যাডভান্স জেট টেকনোলজির পর পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে বর্তমানে অ্যাডভান্স ট্রেনিংয়ের কাজে হক এয়ারক্রাফট ব্যবহৃত হয় কিন্তু এই ট্রেনার বিমানে পাইলটদের মডার্ন অ্যাভিওনিক্সের প্রশিক্ষণ দেয়া যায় না পাইলটদের বায়ুসেনায় বেসিক ট্রেনিং ইন্টারমিডিয়েট ট্রেনিং এবং তারপর অ্যাডভান্স জেট ট্রেনিং দেওয়া হয় কিন্তু তারপরেই রাফাল মিরাজ টু থাউজেন্ডের মতো হাই পারফরমেন্স এয়ারক্রাফটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ফলে এই যে গ্যাপ বা শূন্য স্থান সেটি পূরণ করতেই মূলত নতুন সুপারসনিক অমনিল ট্রেনার কাজে আসবে যার সাহায্যে পাইলটদের হেলমেট মাউন্টের ডিসপ্লে থেকে শুরু করে লেজার ডেজিগনেশন পট ক্রুজ মিসাইল লঞ্চিং প্রভৃতিতেও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত থাকবে আনুমানিক দু হাজার তেইশ নাগাদ এই ট্রেনার এয়ারক্রাফট ভারতের বায়ুসেনাতে ইন্ডাক্ট করার কথা রয়েছে চারে বলবো মিডিয়াম লিফট হেলিকপ্টারের কথা এই জেল এর পর্যবেক্ষণে তৈরি হতে চলা ইউটিলিটি হেলিকপ্টার দু সালে দশ টন ক্লাসের হেলিকপ্টার বানানোর প্রপোজাল দু হাজার রিলঞ্চ করে নিয়ে আসা হয় বারো টন ক্লাসের এম এল এইচ প্রপোজাল যে রোলগুলি পারফর্ম করা হবে এই হেলিকপ্টারের সাহায্যে সেইগুলি হলো ট্রুপ ট্রান্সপোর্ট কম্ব্যাট সার্চ ভিভিআইপি ট্রান্সপোর্ট গ্রাউন্ড অ্যান্ড অফশোর অপারেশনস এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ক্যাজুয়ালিটি ইভাকুয়েশন প্রভৃতি 
কুড়ি হাজার ফিট উচ্চতায় হেলিকপ্টার উঠতে পারবে প্রায় পঁয়ত্রিশশো কেজি পেলোড সমেত এই এমএলএইচ ড্রুভ হেলিকপ্টারের ডাবল ক্যাপাসিটির হতে চলেছে আর্মি এয়ারফোর্স নেভি এই তিন বাহিনী ব্যবহার করতে পারবে দেশের জন্য সাড়ে তিনশোটি হেলিকপ্টার কেনার কথা পরে আন্তর্জাতিক বাজারেও এমএলএইচ রপ্তানি করা হবে পাঁচে বলি সারাস এম কে টুর কথা এটি হতে চলেছে লাইট ট্রান্সপোর্ট ক্যাটাগরিতে ভারতের দ্বিতীয় মাল্টিপারপাস সিভিলিয়ান এয়ারক্রাফট যা ন্যাশনাল এয়ারোস্পেস ল্যাবরেটরিজ বা এন এল ডিজাইন করবে চোদ্দ আসনের মার্ক ওয়ানের পর উনিশ আসনের মার্ক টুর ওপর ডেভেলপমেন্ট চলছে ডর্নিয়ার ডিও টু টু এইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টারের চেয়ে সারাস এম কে টুর গতিবেগ বেশি অন্যদিকে মার্ক টু বেশি উচ্চতায় ফ্লাই করার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের একশো কুড়ি থেকে একশো চল্লিশটি এ ধরনের হেলিকপ্টারের প্রয়োজন দু হাজার পঁচিশ নাগাদ সারাস মার্ক টুকে বাহিনীতে ইন্ডাক্ট করার কথা তারপরে চলে আসা যাক তেজাস মার্ক ওয়ান এর কথায় তেজাস মার্ক ওয়ান এর আপগ্রেডেড ভার্সন হলো তেজাস মার্ক ওয়ান এ ভারতীয় বায়ুসেনা এবং এইচ এল এর মধ্যে হওয়া চল্লিশ হাজার কোটি টাকার চুক্তি অনুযায়ী মার্ক ওয়ান এ গুলি ডেলিভার করার কথা তিরাশি টি এম কে ওয়ান এ অর্ডার দেওয়া হয়েছে তেজাস মার্ক ওয়ান এর চেয়ে যে চারটি বিষয় মার্ক ওয়ান এ উন্নত সেইগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই অ্যাক্টিভ ইলেকট্রনিক্যালি স্ক্যান্ডার রেডার যা মার্ক ওয়ান এতে থাকছে উইং এর ঠিক নিচে থাকবে ফডে মাউন্টেড সেলফ প্রোটেকশান জামার তাছাড়াও মার্ক ওয়ান এর মেনটেনেবিলিটি অনেক উন্নত হচ্ছে বাড়ানো হচ্ছে রিফুয়েলিং ক্যাপাবিলিটি তারপরে চলে আসা যাক তেজাস এম কে টু এর কথা মার্ক ওয়ান এর উন্নততর ভার্সন এটি মার্ক ওয়ান এবং মার্ক ওয়ান এ ওয়ার থেকে আকারে বড় এবং বেশি অস্ত্রশস্ত্র পরিবহনে সক্ষম দু হাজার উনিশের বেঙ্গালুরু এয়ারো ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে মার্ক টু বিমানগুলি পৃথিবীর সামনে নিয়ে আসা হয় মিরাজ টু থাউজেন্ডকে রিপ্লেস করা যাবে মার্ক টু দিয়ে এবং এই মার্ক টু বিমান লাইট ওয়েট এয়ারক্রাফট ক্যাটাগরি থেকে মিডিয়াম ওয়েট ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ণ হয়েছে দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ নাগাদ এইচ এল এর দ্বারা এর প্রোডাকশান শুরু হওয়ার কথা এরপরে আট নম্বরে আমরা চলে আসি ড্রোনের কথায় আলফা এস ড্রোন এইচ এল এবং ব্যাঙ্গালোর ভিত্তিক স্টার্ট আপ কোম্পানি নিউ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজিসের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে এই ড্রোন ঝাঁকে ঝাঁকে উঠবে বলে একে সোয়ান ড্রোনও বলা হয় এক থেকে দু মিটার দীর্ঘ এক দশমিক পাঁচ টনের এক্সপ্লোজিভ ক্যারি করতে পারে একশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে ইউএবিগুলি একসঙ্গে উড়তে পারে ইউএবিগুলি ব্যাটারি চালিত হয় এই ড্রোনগুলি এত কম্প্যাক্ট সুখোই এসিউ থার্টি বিমান থেকে তিরিশ চল্লিশটি ড্রোন নিক্ষেপ করা যাবে ইলেকট্রনিক ডেল্টা লিঙ্কস এর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ড্রোনগুলি একে অপরের সাথে কানেক্টেড থাকে রাজস্থানের পোকরানে ড্রোনগুলি প্রযুক্তি কম্ব্যাট এয়ার টিমিং সিস্টেম পরীক্ষিত হয়েছে এই দশকে সেনার আধুনিকীকরণের জন্য আলফা এস ড্রোনগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নয় আমরা বলবো রুস্তাম ড্রোনের কথা মিডিয়াম অল্টিটিউড লং ইন্ডিউরেন্স আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকেল যে ডিআরডিও নির্মাণ করেছে ভারতের তিন বাহিনীর জন্য দু হাজার নয় রুস্তম ওয়ান এবং দু হাজার ষোলোয় রুস্তম টু প্রথমবার উড়েছিল বর্তমানে রুস্তম ওয়ান প্রোটোটাইপ ফ্লাইট টেস্টিং রুস্তম এইচ আন্ডার ডেভেলপমেন্ট এবং রুস্তম টু প্রোটোটাইপ ফ্লাইট টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে রুস্তম ওয়ান টানা বারো ঘন্টা এবং রুস্তম এইচ ও রুস্তম টু টানা চব্বিশ ঘন্টা উঠতে পারে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় এদের এনডিউরেন্স রুস্তম ওয়ানে একশো বারো কিলোওয়াটের লিকানিং ও থ্রি টু জিরো ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় রুস্তম এইচ এ দুটি চুয়াত্তর কিলোওয়াটের এনপিও স্যাটার্ন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় রুস্তম ওয়ান এবং রুস্তম এইচ যথাক্রমে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ও দুশো পঁচিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে উঠতে পারে যথাক্রমে পঁচানব্বই কেজি ও সাড়ে তিনশো কেজি পেলোডও ক্যারি করতে পারে একদম শেষে আমরা বলবো ঘাতক ইউসিএভির কথা এইচ এল এবং ডিআরডিও মিলিতভাবে নির্মাণ করছে এই আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকেল অটোনমাস কম্ব্যাট এরিয়াল ভেহিকেল যা ডেল্টা উইং আকারে নির্মিত হচ্ছে এটিকে ফিউচার আনম্যান্ড বম্বারও বলা হয় এর ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট পনেরো টন হতে পারে এর সাহায্যে ক্লাস্টার বমের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকারের মিসাইল নিক্ষেপ করা যাবে ভারতের ইন্ডিজিনিয়াস পদ্ধতিতে নির্মিত কাবেরি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে এর ইঞ্জিন হিসেবে অনেক প্রতিরক্ষা বিশারদের মতে পঞ্চম প্রজন্মের যে এম সি এ বিমান ভারতের ডিআরডিও এবং এইচ এল মিলিতভাবে নির্মাণ করবে সেটি থেকে এই ঘাতক ইউসিএভিকে অপারেট করা যাবে এবং ভারতের যে সোয়াম ড্রোনগুলি ব্যবহৃত হবে ভবিষ্যতে সেই সোয়াম ড্রোনগুলিকে আবার এই ঘাতক ইউসিএভি থেকে অপারেট করা যাবে অর্থাৎ আগামী দশকে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের জন্য এই ঘাতক ইউসিএভি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা আমাদের আজকের ভিডিওতে মূলত দশটি প্রতিরক্ষা বিষয়ক ড্রোন হেলিকপ্টার সামগ্রীর কথা উল্লেখ করলাম যা এই দু হাজার কুড়ি থেকে দু এই দশকে
বন্ধু যে ভিডিওটি আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন সেটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করুন আপনাদের একটি লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং তাদেরকেও করে দিন জানার সুযোগ যেরকম সাপোর্ট আপনারা আমাদের করছেন গত কয়েক মাস ধরে সেই সাপোর্ট আমাদের করতে থাকুন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে কোন টপিকের ওপর ভিডিও বানালে সেটি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের কোনো সাজেশনস থাকলে সেটিও কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বাজিয়ে দিন লাইকন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে আজকে এই পর্যন্তই থাকুন সকলে ভালো থাকবেন জয় হিন্দ